വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൻ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി കുറിച്ച് നമ്മൾ വലിയ വർത്താനമൊന്നും പറയുകയില്ല കുഞ്ഞു വർത്താനേ വരത്തുള്ളൂ കുഞ്ഞു വർത്താനം പറയാനും മാത്രം ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പി ആദ്യമേ ജാമ്യം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്തായാലും വെജിറ്റേറിയൻ കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗൗനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം പാലക് കോഫ്ത കറിയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഫ്ത ബേസിക്കലി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇന്ന് ഞാൻ പക്ക ആയിട്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ് കോഫ്ത ചെയ്യുന്നത് കോഫ്ത ബേസിക്കലി അവിടെ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളധികം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കോഫ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്നതേലും ഇപ്പം മഷ്റൂമ് ഇത് എല്ലാം ചേർക്കാം മഷ്റൂമും പനീറും ചേർക്കാം പാലക്കിൻ്റെ ചൊവ്വ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഹെൽത്തും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേച്ചാണ് പാലക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നെയ്യാ വേണ്ടേ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കോഫ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാക്കിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാലക്ക് ഇച്ചിരി മഷ്റൂമ് പിന്നെ കുറച്ച് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇത്രയും ഇട്ടേച്ച് ഇതെല്ലാം വേവിച്ചതാണ് വേവിച്ചേച്ച് നല്ലോണം കുഴച്ച് അത് അഥവാ എന്നാ പറയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്നും ശരിയായി അത് കുഴഞ്ഞു വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മൈദായോ എന്നതേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഉരുള പിടിക്കാൻ നോക്കുവേ അങ്ങനെ ചെയ്തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ കോഫ്ത നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആ വേണ്ടിയ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്നാൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഉണ്ട് നെയ്യും ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ആയത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ രുചി പൊതുവെ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കോഫ്ത ഇച്ചിരി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് എന്നാലും അതിന് ഇച്ചിരി രുചിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർന്നാലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി എങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കോഫ്തായ്ക്ക് പാലക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പനീറാക്കാം മഷ്റൂം തന്നെ ആക്കാം പിന്നെ ടോഫു ആക്കാം ഈ കോഫ്ത എന്നാ വേണേലും ആക്കാം പിന്നെ ആ കോഫ്ത എന്നതാന്നോ അതാന്നോ ആ കറിക്ക് വരുന്ന പേര് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഫസ്റ്റ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചേച്ച് നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അതും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഗ്രേവിക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ചേർക്കണ്ട ഇറച്ചി മീനെ പോലെയല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്താൽ മതി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്നേല ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കു വേല വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആന്നെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കൂട്ട് നല്ലോണം മൂപ്പിക്കണം മൂപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ചൊവ് വരുവേ ഇതൊരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈനാത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇത് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മുഴുത്ത സവാള അത്രയും മതി ഒരു പത്ത് കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കറിയായി പറയുന്നത് പത്ത് കോഫ്ത ഉള്ള ഒരു കറി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുഴുത്ത സവാളയോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസിൽ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം ഇതൊക്കെ നല്ല അസലായിട്ട് മൂക്കണം മൂത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ചൊവ നല്ലോണം വരും
ഇനിയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ബാക്കി അതായത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാൻ പോവുക ഈ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എല്ലാം ഇതിനകത്തു നിന്ന് പോണേ എന്നാൽ അസലായിട്ട് വഴറ്റി 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 എടുക്കണം ഇല്ലാതെ കറി ശരിയാവുകയല്ല ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷമയൊക്കെ ഒക്കാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം വഴറ്റി വേല വഴറ്റാത്തടത്തോളം കാലം അതിന് ആ ഒരു ഫു ഫു ഒരു എന്നാ എന്നാ പൂർണ്ണത കിട്ടുകയില്ല കിട്ടുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ കോഫ്തയുടെ കറി പിടിക്കാഞ്ഞത് പിടിക്കത്തില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം നല്ല അസലായിട്ട് വഴറ്റിയേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കോഫ്തയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഇറച്ചിക്കറി കൂട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഇതിനകത്ത് വെജ് അല്ലാതെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറച്ചിയിടാം ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ നല്ല മാഷായിട്ട് വരണം അതിൻ്റെ തൊലി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്തതായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ആ തൊലി എന്നൊക്കെ വിട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ദശ ആ ഉള്ളിയായിട്ട് അങ്ങ് ചേരുവാണ് ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താ പറയുക ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നല്ല മാഷായി ആ കറിയുമായിട്ട് ഗ്രേവിയായിട്ട് ചേർന്ന് തുടങ്ങുക അന്നേരം ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടു ഒരു ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുവാന്നു എങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഇപ്പം ഇടുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നേരം ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഇടണം പൊടി നല്ലായിട്ടൊന്ന് വേവണം അധികം നേരം എടുക്കുകയല്ല എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി സമയം അതായത് ആ പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചച്ചോവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയേച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പൊടി എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്നാ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് നല്ല ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ വഴറ്റിയ സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ അരയ്ക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലർ എന്നാ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചേച്ച് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം ജീരകം ഇടാം ജീരകം കൂടി ഇടുമ്പോഴാന്നു അതിന് ആ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല ബട്ടർ ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യെ തുടങ്ങിയോണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരുന്ന നല്ലേ ശരിക്കും ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉപ്പിട്ടില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് എന്തോ ഒരു ഉപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കോഫ്തയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും വേണ്ട ഗ്രേവിയുടെ ഉറുപ്പ് മാത്രം ഇപ്പം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി എല്ലാം വഴറ്റിയതൊക്കെയാണ് അന്നേരം പിന്നെ ഒരുപാട് തിളച്ചങ്ങ് വേവാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോഫ്ത ഇനത്തോട്ട് ഇടണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒത്തിരിയല്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്നാന്നോ ആ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് ആ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരണം കോഫ്തയ്ക്കകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരണം അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഒഴിക്കുക ഇനി 
നമുക്ക് എത്രയാ ഗ്രേവി എത്രയാ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണക്കാക്കി നമ്മൾ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് നേരം കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ആ എന്നാ പറയുക കോഫ്തയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് മെർജ് ആവണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമയം ഇനി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മസാലയും കൂടെ ബാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ആദ്യം നമ്മൾ ഹാഫ് ചേർത്തു പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഹാഫ് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് അടച്ചിടണം അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ഇറങ്ങണം അതായത് കോഫ്തയുടെ ടേസ്റ്റും ഇറങ്ങണം നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റും ഇറങ്ങണം ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേർജ് ആകുമ്പോഴേ കോഫ്ത കറി ആവത്തുള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തേച്ച് മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇട്ടേച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ വേണ്ട കസൂരി മേത്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം ഏതാന്ന് തോന്നിയ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാം ആ ഒരു എന്താ പറയുക മഷ്റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു കോഫ് ടൈം എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കും എരു മാത്രം ഒരു ഇച്ചിരി കുറവാന്ന് തോന്നിയാൽ അഥവാ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞൊന്നും വയറ്റുന്നോ വയറ്റി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതും നെയ്യിൽ ഇടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് വാങ്ങാൻ പോവാ അപ്പോൾ ബാക്കി ക്രീമും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ മല്ലിയിലയും കൂടി ഇടുക കസൂരി മേത്തി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മണം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പാലക് മഷ്റൂം കോഫ്ത കറി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറികളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ചപ്പാത്തി ആ നല്ലതാ പൂരി നല്ലതാ നല്ല ചൂട് പൂരിയും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കോഫ്ത നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ബേസിക്കലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പക്ഷെ അത് ആ ക്ഷമയോടു കൂടി ആ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറയാം ഇറച്ചിക്കറിയെക്കാട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് ഇത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പെഷ്യലായിട്ടും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താ പറയുക ഈശ്വരൻ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പക്ഷെ അതും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടും അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു വേദനയായിട്ട് കാണാതെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താ അറിയില്ല എന്താ റീസൺസ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഈ എന്നെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും ആ കുട്ടിയോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓമനത്വവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാരാ എന്താ എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം മതി കേട്ടോ അതെന്താ നോക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ഞാനൊരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടേച്ച ഞാൻ ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സസ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ചുറ്റും ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിജയലക്ഷ്മിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിത്ത് ഹസ്ബൻഡ് അനൂപിൻ്റെ കൂടെ ആ വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന അനൂപിൻ്റെ ഭാര്യയായ വിജയലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം അനൂപിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ നമ്മുടെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും അനൂപിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അനൂപിന് ഉത്തരം അറിയാം എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല അനൂപ് അത് ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിലും ഞങ്ങളുടെ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുത്തതിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷവതിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണ് എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം അതിപ്പോ വിജയലക്ഷ
ആദ്യം വിവാഹ വിശേഷം ചോദിക്കാം പുതുമ അതിലല്ലേ ഉള്ളത് എങ്ങനെ വിജയലക്ഷ്മിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ സി ബി ഐ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും വിജയലക്ഷ്മി അത് ആരാ മോള് എല്ലാം വിജയലക്ഷ്മിക്ക് സംഗീതമാണ് ചുറ്റും സംഗീതത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആ സംഗീതം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് പോലും വിജയ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വേദിയിൽ ആരുണ്ടോ ദാസാറാണോ വിജയ് യേശുദാസ് സാറാണോ ഒന്നും വിജയ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വിജി സംഗീതമാണ് ഫ്യൂഷൻ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് താഴെ പക്ഷെ വിജയ് അതിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താളമൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വിജി വിവാഹത്തിന്റെ യാതൊരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വിജിക്ക് ഇല്ല ഓ വിജി ശരിക്കും കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ വിജിക്ക് സംഗീതത്തോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓർമ്മ വെക്കുമ്പോ അപ്പ തൊട്ട് ഒന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് ഒന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് വിജി എങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ വിജിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ഒന്നര വയസ്സിൽ ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മ പറയണം അച്ഛനമ്മ എന്താ വിജയോട് പറഞ്ഞേ അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴ് വിജയദശമി നാളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛന്റെ അമ്മ പേര് നൽകിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അവിടെയാണോ വളർന്നത് അച്ഛൻ അവിടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് അപ്പൊ ഒന്നര വയസ്സിൽ പാടുമായിരുന്നു അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സിന്ധു കാവിടി ചിന്തു അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം പാടിയത് ഇളയരാജ സാറിന്റെയും എം എസ് വിശ്വനാഥ സാറിന്റെയും അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അതെ അപ്പൊ സംഗീതം പഠിച്ചോ വിജയലക്ഷ്മി എപ്പോഴാ പഠിച്ച ഏത് വയസ്സിലാ അഞ്ചു വയസ്സ് മാത്രം കേരളത്തിൽ വന്ന ആദ്യം കാസറ്റുകൾ കേട്ടാ പഠിച്ചു ദാസേട്ടന്റെയും ബാലമുരളി സാർ എം എസ് അമ്മ ഒരുപാട് എല്ലാവരുടെയും ആറാം വയസ്സിൽ ദാസേട്ടന് ഗുരുദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ ദാസേട്ടനോട് ചെന്നിട്ട് എന്താ മോള് പറഞ്ഞ എനിക്ക് സംഗീതം പഠിക്കണം എന്നാ ആ ദാസേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ദാസേട്ടനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം ദാസേട്ടനോട് പാടണം ശരി ദാസേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ മോൾ എന്താ ചോദിച്ചേ ചോദിച്ചേ എന്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് പോയിട്ട് സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് സാമജവരഗമനയുടെ സാഹിത്യം പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കാസറ്റ് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഇവിടെ വ്യക്തമായില്ല അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തന്നു അതെ അന്നത്തെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ വിജയലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം സംഗീതം മാത്രം ലോകമായിട്ട് അതിൽ ജീവിക്കുന്ന അതിൽ മാത്രം ശ്വാസമാന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവശ്വാസം സംഗീതമാണ് വിജയലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജയലക്ഷ്മി സംഗീതത്തിലാണ് ജീവശ്വാസം പോലും എന്നുള്ളത് അറിയാം സത്യം അതിൽ അനൂപിനെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അനൂപിന് ഒരു വലിയ സ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അനൂപിനെ കുറിച്ച് അറിയണമല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും അനൂപ് എന്താ ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയില് ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മിമിക്സ് കുറെ നാൾ ആദ്യകാലത്ത് കുറച്ച് നാൾ മിമിക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞു പിന്നെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊക്കെ മാറി മിമിക്സ് ഒക്കെ വിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണോ വിജയലക്ഷ്മിയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതെ അതെ സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി അപ്പം ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കാണ് വിജയലക്ഷ്മി വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മി ഒരു നാഗചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് അവിടുത്തെ നിലവിളക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുക നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള നല്ല ഇടപെടലൊക്കെയാണ് അവരെ സംസാരമൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിജയലക്ഷ്മിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ജസ്റ്റ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കാഴ്ചയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വേറെ ഇതിലോട്ട് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിഷമം തോന്നി അന്ന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പോയി ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം എനിക്ക് വിജയലക്ഷ്മി
നമ്മൾ വിജയലക്ഷ്മി പാട്ട് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു നമ്മൾ പറയും മോളെ നന്നായി വരണം അല്ലെങ്കിൽ മോള് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോ ഒരു തലമുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടു തീർച്ചയായും അതാണ് നമ്മൾ വാക്കുകളില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിജയ ക്ഷണിച്ച് വിജയലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അതെ എവിടെ ചെന്നാലും വിജി നമ്മൾ എത്ര നെഗറ്റീവിനെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വിജിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മുന്നിൽ കാണിക്കുകയില്ല ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തരിക എപ്പോഴാ ഫസ്റ്റ് കച്ചേരി ചെയ്ത മോളെ ഫസ്റ്റ് കച്ചേരി ഉദയനാപുരം ചാത്തങ്കുടി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏഴ് വയസ്സിൽ പിന്നെ ബോംബെ ഷൺമുഖാന്തകൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിജയലക്ഷ്മി ഭയങ്കര പരീക്ഷണാണ് സംഗീതത്തോട് അതെ അതെ അതെന്താ മോള് അങ്ങനെ തോന്നിയേ അങ്ങനെ ചെയ്യണം പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണം പി പി കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാ കുട്ടികളും പി പി മേടിച്ചിട്ട് നാല് വയസ്സാക്കി കളയും എന്തിനാ അതൊരു പാഴ്വസ്തു അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് അതിന് സംഗീതമാക്കിക്കൂടാ പാട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച വരികളിൽ പരീക്ഷിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ആ അതുണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഗണപതി സ്തുതി അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗണപതി സരസ്വതി ഇന്ന് അതിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പാട്ട് പൊതുവെ മോളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഗണപതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഗണപതിയെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ദന്തി വദന ശ്രീ ഗണപതി ദന്തി വദന ശ്രീ ഗണപതി ദന്തി വദന ശ്രീ ഗണപതി കരുണാസാഗര നമോസ്തു ദന്തി വദന ശ്രീ ഗണപതി കരുണാസാഗര നമോസ്തു ദന്തി വദന ശ്രീ ഗണപതി സ്വന്തമായിട്ട് ചുമ്മാ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാക്കിയോട്ടില്ല ഓ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ ഭാഷ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാതെ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഡീപ്പ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാം കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു എടു താൻ ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളാന്ന് അറിഞ്ഞേ ഇത് പാട്ടിനകത്ത് താൻ ഈ കോമഡി ഒക്കെ ചേർക്കോ ആ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്ന് പാടിയിടോ അതെന്ത് ചെയ്തേ തന്റെ കൊറേ എന്താ പറയാ ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇന്നലെ സിനിമയിൽ കണ്ണിൽ ഓർമ്മപ്പൂവിൽ നിന്നോരോ പേലിയൊഴിഞ്ഞു പൊന്നോ പൂമുത്തോ വർണ്ണത്തെല്ലോ നിന്നോഹനമാക്കി അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കോമഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്മയിൽ ഓർമ്മപ്പൂവിൽ നിന്നാരോ പേലിയൊഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നോ പൂമുത്തോ വർണ്ണത്തെല്ലോ നിൻഭാവം മോഹനമാക്കി സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും <laughs> അല്ല എന്നാന്ന് അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ വിജി കുറെ ഇൻവെൻഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരഡി ആയാലും അപ്പം അനൂപ്പ് മിമിക്രിയിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മിമിക്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരഡി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അനൂപ് പാരഡി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വിജി ഇങ്ങനെ പാടും വിജിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള് അല്ല അനൂപിന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കൊച്ചിൻ കലാഭവനില് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മിമിക്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുവാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജനസിദ്ധമായ കഴിവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി പഠിച്ചിരുന്നു അതെ നമ്മൾ പ്രചോദീകരണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും 
ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ അതെ അതെ അവിടെ പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം അറുപത് എഴുപത് കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പേരെ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അത് കോഴ്സായിട്ടൊന്നും അവിടെ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടല്ലോ വേദികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷെ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയധികം വേദികളില്ല മീഡിയാസ് ഒന്നും അത്ര ഇതില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളായിട്ട് സ്റ്റേജ് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടോ ആ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇതുണ്ടാവണം ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു ഇനി വിജയ് എന്തോ ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് ഏഴാം വയസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യ ഗുരു അമ്പലപ്പുഴ തുളസി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഒരു ഗുരുക്കന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാവേലിക്കര പൊന്നമ്മാൾ ടീച്ചർ പി സുബ്രഹ്മണ്യ സാർ വൈക്കം സുമ ടീച്ചർ ശിവാനന്ദ സാർ നെടുമങ്ങാട് ശിവാനന്ദ സാർ ഇവന് ഫോണിക്കൂടി ദാസേട്ടനും എം ജയേന്ദ്ര സാർ പിന്നെ ബിന്നി ചേച്ചി എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ കാവാല ശ്രീമാ സാർ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല കാര്യല്ലേ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് മോള് സിനിമ പാടിയില്ലേ ആ കാറ്റേ കാറ്റ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാടിയപ്പോ നല്ല ഒരു ഭാഗ്യം കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരി പണി കാറ്റേ കാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇത്രയും നാൾ അങ്ങനെ മോള് പാടി ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചു പക്ഷെ വിജയ് അത് എന്താറിയോ നല്ല ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് പിന്നെ അതൊന്ന് പാടാ നമുക്ക് വിജയ് ആയിക്കോട്ടെ കാറ്റേ കാറ്റേ നീ പൂക്കാരത്തിൽ പാട്ടും മൂളി വന്നോ പാട്ടും മൂളി വന്നോ ഞാലി പൂം കഥളി വാഴ പൂക്കളിൽ ആകെത്തെ നിറഞ്ഞു ആകെത്തെ നിറഞ്ഞു ആറ്റ് നോറ്റ് ഈ കാണാമരത്തിന് പൂവും കായും വന്നോ മീനത്തീവയിലിൻ ചൂടിൽ തണു തണി തൂവൽ വീശി നിന്നോ തൂവൽ വീശി നിന്നോ എങ്ങനെ വിജയലക്ഷ്മി സിനിമയില് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വിജയലക്ഷ്മി എന്ത് പറഞ്ഞു വിജയേന്ദ്ര സാറും അതുപോലെ പറഞ്ഞു പാട്ടില് ചെയ്യുമ്പോ ആസ് എ ഗുരുസ്ഥാനി ആരിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും മോള് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് ദാസേട്ടനെ വിളിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി രാവിലെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആയാലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടോ രാഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏത് വേണം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും വിളിച്ചു അദ്ദേഹം തിരക്കിലാണെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ച് ബിജെ പിന്നെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലെന്നും ദാസേട്ടനുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാൻമാർക്ക് പോലും അല്ലെ അയ്യപ്പനായാലും ശരി ഗുരുവായൂരപ്പനായാലും ശരി എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ മീഡിയേറ്റർ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്യാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാസേട്ടനോട് അത് അത്രയും ആഴത്തിൽ നമ്മളെ ഈശ്വരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങൾ വിജി ദാസേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഗായത്രി വീണ സമർപ്പിച്ചായിരുന്നു വേറെ അല്ല പിന്നെ നല്ല പിന്നെ അല്ല ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വിജി എങ്ങനെ പഠിച്ചു മോളെ തനിയെ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി വീണ കീബോർഡ് മൃദംഗം അപ്പൊ മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വിഷമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ എന്താ അറിയാ മോളെ കീബോർഡ് ഒക്കെ നോക്കി എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ചുമ്മാ തപ്പിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് സംസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മള് കൊറേ ദിവസം എടുക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇല്ല അന്നേരം ഞാൻ ചുമ്മാ വായിച്ചു പഠിക്കും അപ്പൊ ഈ വീണ അതൊക്കെ വീണയും തന്നെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരു സത്യം ഈശ്വരൻ എന്നും മോളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ കാര്യം ആ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തി തന്നെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയേല പിന്നെ കസു വായിക്കും കസു അമേരിക്കൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കസു കസു അത് എങ്ങനെയാ മോള അത് വായില് വെച്ചിട്ട് മൂളിയാൻ പാട്ട് മൂളും പി പി തന്നെ മോള് അത് ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് ആരാ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ മോള് പോയപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജോസി ചേട്ടൻ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നു അതങ്ങനെയാണ് മോളെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ മോളിപ്പോ കസു കസു അതെങ്ങനെ ഇരിക്കൂടാ 
നമ്മുടെ ജിങ്കനമണി എന്നുള്ള പാട്ടില്ല അതിന്റെ ഓപ്പൺ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അനു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത നല്ലോണം വരാനേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു നല്ലൊരു കഴിവ് കളയുന്ന എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ വഴി കളയരുത് കഴിവ് എന്നൊക്കെ പറയണ ആർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ വിജയലക്ഷ്മി സംഗീതത്തെ മിമിക്രിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഫോണൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ശരിക്കും വിജി ഈ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വിജി കേട്ട് കേട്ട് ശരിക്കുന്നതാണോ അതെ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താ പറയാ ശരിക്കും വിജി സംഗീതത്തോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നിക്കാണ് അല്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇല്ല കോമഡി ശബ്ദം എവിടെ വന്നാലും വിജയ് അന്നേരം അത് നോക്കും ഏതാണ് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം ഇനി എനിക്ക് വിജിയോട് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വിജി വിജിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഫാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മോനുണ്ട് പേര് വൈദു എന്നാണ് ആ വൈദുവിന് വിജയിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ വിജി ഒരു വൈദുവിന് ഒരു നമസ്തേ പറയോ വൈദു നമസ്തേ കാര്യം എന്താ അറിയോ മോനും ഇതേപോലെ കണ്ണിന് ഒരു ചെറിയ അപ്പം ആ വിജയലക്ഷ്മിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് അപ്പൊ മോന്റെ പ്രത്യേകം വിജിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം മോനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദുവിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഒന്നല്ല ഇനി വിജി സംഗീതം ഓക്കെ പാരഡി ഓക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഹ്യൂമർ സയൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി എന്റെ മേഖല എന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പാചകം എല്ലാം ചെയ്യോ പാചകം വാഴയില തോരണം ഉണ്ടാക്കാം വാഴയില തോരണ സാങ്കല്പിക്കും തീയൊക്കെ വരുമ്പോ സാങ്കല്പിക്കും മാത്രം ആ എന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്ന തോരൻ തോരൻ നമ്മുടെ തേങ്ങാണ്ടി മേടിക്കുക വെളുത്തുള്ളി മേടിക്കുക ജീരകം മേടിക്കുക ഇളക്കുക ടിഷ്കോ വാഴയില അരിയുക ഇളക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് എന്താ അറിയാ അനൂപ്പെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും പോലും അറിവുണ്ടോ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കാര്യം വിജി പറഞ്ഞു തീ ഒരു സാങ്കല്പികം മാത്രം പക്ഷെ ആ തോരൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് വിജി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയോ അത് സെക്കൻഡ് ആണ് അത് അത്രയും നോളജ് വിജി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അതുണ്ട് എന്ത് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സത്യം അല്ല വെറൈറ്റീസ് എന്തായാലും ഞാൻ തരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് വിജിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളല്ലേ വിജിക്ക് ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ഇഷ്ടം വിജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇഡ്ലി സാമ്പാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 
അല്ല വിജി ഇഡ്ലി സാമ്പാർ ഇഷ്ടല്ല പുറത്തുപോയാൽ മടിയാ ഭയങ്കര മടിയാ ഭക്ഷണത്തോട് ഞാൻ ഇന്നൊരു സാധനമേ അപ്പൊ വിജി കഴിച്ചു നോക്കണം അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണേ പിന്നെ കൊറേ പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചി എന്നതാ ചപ്പാത്തി സേമിയ പായസം ചപ്പാത്തിയാണോ ബോളിയാണോ ചപ്പാത്തിയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കൊഴുവണ്ട ഇന്തപ്പഴും കൊഴുവാക്കറിയും കൂടെ കഴിച്ചു നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിജിക്ക് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയാ തരാൻ പോകുന്നു മൈക്കാണോ ചപ്പാത്തി മൈക്കല്ല ചുരുട്ടി വെച്ചേക്കുവ ചപ്പാത്തി ഓ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം വിജിക്ക് അത് മൈക്കാണോ പാട്ടുപാടാൻ പോയത് ഇനിയിപ്പം അനൂപ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ ും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി തരും പിന്നെ മോളെ ലൈഫില് എന്തൊക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ മോൾക്ക് ആഗ്രഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സംഗീതത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാനാ പോവാ മോള് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപൂർവരാഗങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ബാലമുരളി സാറാണ് ഞാൻ വലിയ ഫാനാട്ടാ സാറും അതിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപൂർവമായ പാടാത്ത രാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് അതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക ബാലമുല്ല സാറിന്റെ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു കച്ചേരിക്ക് ഇങ്ങനെ പാടാതിരിക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീതത്തില് കച്ചേരി ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും തൃപ്തി തോന്നുക കച്ചേരി കച്ചേരി പാടുക അതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കച്ചേരി പാടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുശേഷം മറ്റെന്തു അപ്പൊ നോക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സ് തുറന്ന് തൃപ്തിയോടുകൂടി പാടിയണം പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകൾക്ക് ഈണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വരികൾ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ടോ മോക്ക് അതാരെ ഇനി അനൂപ് എഴുതി എടുക്കും അത് അനൂപ് എഴുതും അത് സംഗീതമാക്കിട്ടുണ്ടോ മോളെ അങ്ങനെ എഴുതിയ വരികൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാലോ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് വിജിയുടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് ഏതൊരു വീട്ടിലും ഏതൊരു അതിഥി ചെന്നാലും കഴിക്കേണ്ട രീതി അവിടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് പാടില്ല ആൾക്കാരൊന്നും വിചാരിക്കില്ല 
മലയാള സിനിമ ഹിന്ദി പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഹിന്ദി ഒരു കാലവെപ്പ് ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അപ്പൊ അജയ് സരിഗമ സാറിന്റെ മ്യൂസിക് തൃപ്പൂണിത്തറ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് സാറിന്റെ വരി അപ്പൊ അതിന് പ്രസാദ നൂറനാട് പ്രസാദ് സാറിന്റെ സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിൽ അത് പാടാവേ ഓ മേരി സജനിയാരേ ഓ മേരി ബിന്ദിയാരേ ഓ മേരി സജനിയാരേ ഓ മേരി ബിന്ദിയാരേ മന തുച്ചിക്കൊതിയാ ജീവൻ തുന ഢൂണ്ടിയാ സാവൻ അഷിഖുമേ ഭീത്തരെ ദിദാർ കാതെ മേരെ പ്യാര കാഞ്ചലി ഓ മേരി സജനിയാരേ ഓ മേരി ബിന്ദിയാരേ ഓ മേരി സജനിയാരേ ഓ മേരി ബിന്ദിയാരേ താങ്ക് യു ജി ഇത് കേക്കുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഹിന്ദി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലതാജീനെയും ആശാജീനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ഇല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ സൂപ്പർ അതില് വിജിക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പാട്ടും ഇഷ്ടം ലതാജിയുടെ നമ്മുടെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു വിജയ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാ സന്തോഷം നമ്മളിലേക്ക് വെത്തുന്നു സ്വയം ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷം ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ് ഇനി വിജി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താ അറിയോ ഉട്ടുപ്പിലെ രാജകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിലെ രാജകുമാരൻ അല്ല രാജാവ് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട് പകുതി വേണ്ട ഒരു രണ്ടു വരെയെങ്കിലും പാട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഗീതം തന്നു ഒരുപാട് നല്ല വർത്താനം തന്നു എനിക്ക് വിജിയുടെ എന്താ പറയാ അടുത്തിരുന്നപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി എനിക്ക് വന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നതിന് വിജി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ചേച്ചി നല്ല ഭക്ഷണം തന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വിജിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഈശ്വരൻ എല്ലാം സാധിച്ചിട്ടും മോളെ താങ്ക് യു അതേപോലെ അനൂപെ ഈ ഒരു നല്ലൊരു മിമിക്രി എന്നൊരു സാധനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവല്ല വിജിയുടെ കൂടെ നിന്നോളൂ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും അനൂപില്ലാതെ വിജയ കഴിയണ്ട അത് എപ്പോഴും കൂടെ വേണം പക്ഷെ കല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിജി പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു കല ഒരിക്കലും വഴി കളയരുത് അത് മാക്സിമം എന്താ പറയാ പ്രാക്ടീസ് എന്റെ കൂടെ ബിസിനസ് വേണം ഇല്ല എന്നല്ല ജീവിത മാർഗമുണ്ട് അതും എല്ലാം വേണം പക്ഷെ കല ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഒരു ചിന്ന റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ശക്കലം താങ്ക് യു മോനെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പിന്നെ അനൂപിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും മനസ്സിലും അനൂപിന് ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ കുടുംബത്തിലെയും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനായി എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ പറയണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരാള് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറവായി കാണരുത് 
വിജി ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃകയായി തന്നെ വരണം ഇതേപോലെ നല്ല മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പുതിയ വിഭവവുമായിട്ട് പുതിയ അതിഥിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം